还没有他的消息。继续找。亮点不够清晰，节奏太过冗长，这支广告怎么拍成这样？这是为了卖点更全面。产品的亮点是什么？完美的小红鼻眼霜，不只是眼霜，还是会震动的美容仪。我希望你把这一点给我讲清楚。好的，总裁。哥，对不起，都是我的错，不该带小宝来酒吧。小宝要是有什么三长两短，我也不活了。吵啊！这里怎么有个软乎乎的小包子呀？小包子。你怎么在这里呀、啊？你是偷溜进来的吗？还是被别人关进来的？你别怕，阿姨是好人。收下这根魔法棒，你很快就可以找到你的家人了。当年孩子生下来，大概也这么大了吧？你发烧了，额头怎么这么烫？煤气味怎么这么重？小包子，你等一下，阿姨帮你把门给打开啊！你出得去，对吧？你先出去好吗？还挺讲义气的呀，啊！想跟我同甘共苦啊？这个缝太小了，阿姨出不去。你出去以后，需要人来救阿姨，好吗？听话。来。哥，整个酒吧都找过了，小宝。都被人拐走了吗？哎呦，我的小祖宗哎，你可算回来了！哎，你告诉我叔去哪了？去哪了？开门！开门！处理了，处理了。关仓库的酒吧经理确实收了别人的钱，幕后之人是……我知道了。我这是在哪儿？幸好东西都还在。想着以最好的状态去试镜，没想到又中了他下三滥的招。那么到底是谁救？好像在哪儿见过他。先生，我们认识吗？我想起来了。想起来。昨晚是你救了我。你有没有看到一个小男孩，就是不太爱说话，看起来呆呆萌萌的？你说小宝？他叫小宝啊，他还好吗？他没事，没事就好。你是孩子的父亲吧？下次不要再带孩子去酒吧这种地方了。哟，美人，你醒了。我是小宝的二叔，我叫陆经理。陆经理，你是完美生物。就是那个今年在上海主板上市的完美生物的二公子，美妆少帅陆廷霄的弟弟，知道的还不少啊。所以，昨天晚上救我的人是陆廷霄，那我救的人是……没错
，你救的就是我们金光闪闪的完美小少公子。说吧，有什么想要的随便提。你们不用感谢我的，其实小宝也救了我。不过如果你们不给我点什么就无法心安的话，那我想要一个机会。你是真敢提啊？答应。哥，你想清楚了，你不再考虑考虑？他们在说什么？我知道完美生物投资了天下这个项目三千万，所以可不可以给我一个试镜的机会？你要的是嫁进豪门做我大嫂？啊！你小姐，你想清楚了。这位姐姐嫁进陆家，你别说是天下的试镜，就是天下的女一号，那都手到擒来。我对嫁豪门没兴趣，还有，不是凭自己实力拿到的角色，对别人也不公平。联系天下剧组，安排试镜。陆总，爽快。不过我有个条件。嗯，您说。嫁给我。小宝，来吃一口。吃一口吧，小祖宗。你要是不吃，你爸就不让我吃饭了。他给你的，有看吗？宝贝，谢谢你救了我，你很棒哦。吃饭，我再说一次啊！你以为用绝食这种幼稚的方式就能威胁得到我吗？把宁夕家地址给我。好。你们怎么来了？能吃辣吗？我放的麻辣锅底。这父子俩还真不客气。今天面试的怎么样？啊，还算顺利，所以特地做了一顿火锅，算是庆祝。恭喜你。谢谢。这一次呀，还要特地感谢小宝呢。要不是你，我也不会得救了。来，我敬你一杯。小包子，我给你讲个故事，好不好在哪儿？床。孤男寡女共处一室。我去吃沙发。这不太方便吧？小宝睡眠质量差，如果现在把他叫起来，一晚上都不用睡了。那我去把外面收拾一下。计策成功，好尴尬，找点话聊聊。陆总，你们这个小红鼻眼霜还真的挺好用的。自从用了它，我的黑眼圈和眼纹都不见了，特别是这个按摩头，又舒服又好吸收。它不仅可以按摩眼部，还可以用来按摩全脸，紧致肌肤。哦、oh, ，还可以这样用，学到了。你没事吧？你是不是胃疼？没有。我去帮你拿药。抱歉，我不知道你不能吃辣。
没事。今日打扰，是因为小宝想见你。小宝想见我？他在仓库受了惊吓，你救了他，他很依赖你。冒昧的问一句，小宝他是不会说话吗？不是不会说，是不想说。小宝是我跟他妈妈的一次意外，他之前跟我爹闹别扭，我爹就跟他说。小孩子就是因为吵吵闹闹的才不会有妈妈。后来他就不说话了。原来是这样。宁小姐，你打算什么时候嫁给我？如果陆先生是因为我救了小宝，就想以身相报，那大可不必。如果我说不是呢？他什么意思啊？喜欢我？不可能啊！你是想睡我，不想嫁给我？要是你知道我曾经怀过孕，以后都生不了孩子了，你还会想娶我吗？啊？晚安。哎呦，小祖宗啊，别闹了！陆青雨，造反是不是？哎，好啊你！哎，哥哥，出去！陆小宝，是不是以为我真的不敢打你啊？啊，子，江湖救急啊！听不听话？小宝要出事了！什么？小宝怎么了？哎呀，你快来吧！撅屁股！嫂子，这事先交给你了，我先撤了。别打他了，陆总，孩子现在这么小，正是需要温暖的时候。更何况小宝从小又没有妈妈陪在身边，你更应该对他多一点包容和耐心才对。你怎么可以对他这么凶呢？你没看到小宝有多害怕吗？你居然还要动手打他！抱歉，陆总。我知道我是一个外人，没有什么立场说这些话的。你不是外人，是我的错。小包子，你怎么啦？前两天不是还好好的吗？你是因为想见我，所以才乱夹东西的，对吗？这样，这是我们的专属暗号，这代表我想你了。这代表我想见你，以后我们用暗号沟通，不要再夹东西了，好吗？新品自带鎏金按摩头，它应用的是人体微电流启动震动按摩，能加速淡化熊猫炎。像这样接触小红鼻炎霜，要这样形成微电流闭环才能启动。睡得好吗？陆总，抱歉，昨天不小心睡着了。宁小姐，我有一个不情之请。陆总，您说，只要我能办到。小宝的情况你也看到了，我希望宁小姐可以搬过来住一段时间。啊，搬到你家住？嗯，这不太合适吧？要是小宝想见我的话，我可以随时过来看看。嗯、可是情况特殊。尤其是晚上，万一有什么突发状况，怎么了，小宝？不怕不怕啊！东西砸了，有没有伤到哪？这个忙我帮，就当是报答小宝那天救了我。你
你日常用的东西我都帮你准备好了，还需要什么，我让管家帮你拿。还有这个家里你可以随意出入，大门的密码是二零一八八五。陆总，你这么相信我，你就不怕我把你家里东西全都搬走了？没事儿，他只是晚点回来，又不是不回来。好，我去接他。你不能去啊！万一他喝多了，我是包你还是包他？乖。啊！是陆天祥完美的霸总活的。林夕。林夕，林夕，回家了，还好吗？你不是苏言。骗人！陆廷霄怎么会来这种地方？骗子！我没骗你，那我怎么做你才相信我？把身份证给我，这样我就相信。快点给我，快点给我，快！谢谢，谢谢，林夕。别闹了！对不起啊，不该凶你的。陆天霄，你当我的大腿好不好？给我抱，好，给你抱。嗯嗯嗯我们来日方长。陆廷霄，你手怎么了？你说呢？这牙印儿有点眼熟啊。眼神不错。该不会是我咬的吧？再咬一口对比一下。啊，不用不用，我认罪，我认罪还不行吗？
昨天都发生什么了？我喝多了，根本不记得了。我怎么回来的？你昨天喝醉的 KTV， 我去接你，你不肯跟我走，扯着我领带跟我要。身份证。后来我抱你回去，你就直接咬了我一口。陆总，虽然说大恩不言谢，但是小女子在此谢过。宁夕，以后在外面不要喝那么多酒，除非有我在。好。熊猫眼、泡泡眼、熬夜脸，一笔勾销。这次小红鼻眼霜的广告语不错啊！谢谢总裁，这都是我们组的姑娘们切身体验后的反馈，加入我们专研的。百分之二十五高能电池的六 D 生态后，不仅可以综合淡化黑眼圈和细纹，熬夜急救的效果也特别好。做的不错，产品已经销了二百万只，那下一个阶段的目标定好了没？哦，这个。有事儿。那个，你今天晚上回不回来吃饭啊？我答应了小包子，我们一起带他去吃火锅的。再忙不一定回来。可是，如果我一个人带小包子去的话，万一出现什么突发情况，我怕我应付不过来。小包子很希望你跟他一起去的，你就来吧，好不好？好，我马上回来。散会。小宝，阿幼点怕黑，今天晚上我跟你一起睡，好不好？小宝，你这张床太小了，阿姨睡得不舒服。小宝，这是你爸爸的房间。这不太合适啊！怎么不合适？宁小姐，你嫌弃我的床不够你睡？少儿不宜，少儿不宜。小宝，今天我的床就让给你了，你去把你的抱枕拿过来。嫁给我这件事情，你考虑的怎么样了？我可以先婚后爱，今晚就开始试婚吧。真是个小暖男呐
，走。小包子，你怎么啦？心情不好吗？嗯、小包子，阿瑶赶通告，那先走啦，你们慢慢吃啊。怎么啦？你忘了道别吧。抱歉，抱歉，好了吧？那我走啦。我不知道你想表达什么，你要么直接开口说出来，要么写下来。嗯、陆小宝，昨晚，总之你要知道。他不光光属于你一个人，难道你不想让他成为我的妻子吗？很遗憾，你的妈妈是不可以嫁给你的，但是她可以成为我的妻子。哎、嗯，林、嗯、夕、嗯嗯嗯，好久不见，我好想你。哈尼，他是谁啊？你就因为他甩的我。各位演技还有待提高啊！不知道是谁请你们来的，我可以给你们双倍的价钱。今天就先收工吧。这，如果你们再这样的话，可别怪我，去报警说你们性骚扰。呃，不好意思啊，各位，这里是片场，闲杂人等不得入内，我们到外面去吧。不好意思啊，难怪啊，他名牌包包换着呢，说不定啊，前男友里面就有金主呢。真是旱的旱死，涝的涝死，这逆袭也真是，人还没红就这么多花边。拿人家的手短，食人家的嘴软，你们啊还得感谢人家逆袭的前男友呢。啊，谢谢西西。逆袭，没想到你人不怎么样，前男友们倒是不错嘛。这杯奶茶，谢了。我的前男友当然不错呀。不然怎么会被你看上、抢走，还成了你的未婚夫呢？你，雪落，是我们先对不起宁熙的。算了。眼哥哥，你怎么来了？我刚跟姐姐闹着玩呢。没事吧？我挺潇啊，完美生活的总裁，没想到本人这么年轻，还不会也是来跟宁熙坦白的吧？可惜前男友们都走了，不然就有好戏看了。这。小姐的未婚夫陆廷霄陆总特意给大家带来完美超火的熬夜神器小红冰眼霜，现场的女士都可以过来领。哇，不愧是陆总，好大气啊！这眼霜我一直在用，简直是熊猫眼的克星。陆廷霄，我知道你家产品好用不贵，一支顶两支，但是你也太大方了吧！整个剧组一百多号人，为了给我撑腰，值吗？值，超值。还有，你什么时候成为未婚夫了？从答应你去世袭天下的那天起，你就是我的未婚妻。怎么，要反悔了？七天无理由退货，时间已过。宁小姐，你想反悔也来不及了。陆总，你变了。今天帮我兑现，哦，我的荣幸。这场戏我自己看了好多遍，都不知道怎么演，挺好的。现在，我
我去换一下衣服。宁夕，抱歉我，我看到门没关。我忘记锁门了，不好意思啊。你找我有什么事儿吗？嗯。关于做我未婚妻的事，我是认真的。陆廷笑，有没有人跟你说过，你的眼睛真的很好看？你喜欢？时间不早了，我还要用小红笔眼霜做个眼部 SPA。明天我有场重场戏，眼部状态很重要的，什么细纹、黑眼圈都不能有。好，那我去书房看点资料，你早点休息。现在林涛都罢演了，你叫我拿什么拍？要不行，我们先找替补，先换上来。替补？替补那么容易？啊，资方不满意，撤资怎么办？我来。陆天笑，陆总廷霄，看我怎么收拾你！廷霄，你把公司打理的不错。我在机场的时候，还听到一些小姑娘们在讨论，说咱们的完美小红笔眼霜啊，效果很好。还得是您教子有方，当年风靡全球的谈谈谈眼霜，一直都是我司标杆。<笑>臭小子，你怎么跟经理学的？油嘴滑舌。儿子，妈妈觉得。工作上你适应了，但是生活上也不能输呀。我跟你爸商量过了，你工作忙，没时间照顾小宝，那你就找个人帮你照顾。而且小宝现在已经大了，你也该考虑考虑个人问题。是啊，哥，妈说的没错。陆廷霄，我说话你有没有听到？还有小宝，一晚上也不吃饭，拿这个手机当宝贝。哥现在有喜欢的人了，真的，老二，你可别骗我啊！真的，我骗你干什么呀？不信你自己问他、啊。廷霄，是真的吗？你倒是说话呀！小宝，你在吃饭呢？小孩子可要多吃一点啊，这样才能好好长身体。廷霄，这丫头不错。你上次不是跟我说完美要选新的代言人吗？哪天把他带到公司来，我面试面试。妈，你这是找儿媳妇还是找代言人呢？闭嘴！奇怪，左眼皮一直跳，难道有什么好事要发生？嗯、最近的事情千丝万缕，多个完美生物那位总裁先生有关系，本来只是借力。现在却越来越在意，还有小宝，那孩子真让人担心。算了，不想。车到山前必有路，熬夜消肿，还有完美眼霜。陆总，今天宁夕姐去你家，七大姑八大姨都在，你一点都不担心吗？秦姐在，我担心什么呀？老师。
云溪，你为什么要回来？映雪落，是你回来，让一切都变。是你夺走了我的一切，我要让你像我一样一无所有。映雪落，你不要一错再错了。错，是啊，我当初给你下药的时候，明明给你安排了两个壮汉。我是真没有想到啊，你的命这么好，无意中上了陆廷霄的床，这是我犯过最大的错。说什么？看来你是真的蠢啊！既然你已经要死了，我也不怕告诉你，当初派你流产的司机是我安排的。可惜呀、啊，陆廷霄救了你。云溪在哪儿？哼，你是过来找死吗？现在不等了。爸爸还是这么狡猾。他不是向来如此吗？妈妈好美。小包子，就看到一个眼睛，你也能认出来是我？嗯，老婆好美。